ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും നമ്മളിന്നിവിടെ ഒരു ചെറുപയറും വാഴപ്പൂവും കൊണ്ടൊരു തോരനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം ഞാൻ അതിനാവശ്യമായിട്ട് രണ്ട് വാഴപ്പൂ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ വാഴപ്പൂവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ വാഴപ്പൂ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുതായിട്ടാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ചെറുതായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് വാഴപ്പൂ എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം നല്ല ചെറുതായിട്ട് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ അത് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രം വെക്കാം അത് ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഈ കടുക് പൊട്ട് വരുന്ന നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ വാഴപ്പൂ അരിയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതിൽ നിറയെ കറയുണ്ടാവും അപ്പം ആ കറ കളയാനായിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തത് അപ്പം നമ്മുടെ കടുകൊക്കെ ഏകദേശം പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയാണ് കേട്ടോ കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഞാനൊരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സവാളയുടെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരുപാട് നന്നായി വഴണ്ട ഒന്നും കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തീ കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പൊടികൾ കരി കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അര ടീ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അരയുള്ള ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ മുളക് പൊടി ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് മുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കാൻ ഞാൻ നിർബന്ധവുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ വാഴയുടെ പൂവാണ് അത് കഴുകിയെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതും ഞാൻ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ വാഴപ്പൂവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഞാൻ പിഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്ത് എന്നാലും ആ പൂവിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആ വെള്ളം ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഉപ്പ് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കും ഇത് വേവിക്കാൻ ഒരുപാട് നേരമൊന്നും വേണ്ട ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കാണുന്നില്ല ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടേത് ആ പൂവൊക്കെ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഇച്ചിരി പാട് വെള്ളം കൂടെ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുപയർ നമ്മൾ ഇപ്പം റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന റേ ചെറുപയറാണ് ഇത് റേഷൻ കടയിലത്തെ ചെറുപയറാണ് ഇത് കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചതാണ് കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം അല്ലാതെ നമ്മൾ ആ പയർ ഈ പൂവിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിക്കണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഈ തോരൻ തനിച്ച് കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഡയറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് ഇത് കഴിക്കുകയാണ
പ്രോട്ടീൻ്റെ അല്ലേ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഭക്ഷണമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നല്ലതാണ് പിന്നെ വാഴപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരുപാട് നാര അടങ്ങിയതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതല്ല അപ്പം അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് തേങ്ങ ഒരു പിടി തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഇത് അരപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു പിടി തേങ്ങയും ജീരകവും പച്ചമുളകും പിന്നെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ജീരകം പച്ചമുളക് തേങ്ങ ഇത് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ അരച്ചിട്ടില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ അതുകൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പയറിൻ്റെയും ആ വാഴപ്പൂവിൻ്റെ ഒക്കെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിൽ ഏകദേശം എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു തേങ്ങയും കൂടെ തേങ്ങേൻ്റെ അരപ്പൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പച്ചമണവും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ തോര റെഡി ആയിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ പയർ ചെറുപയർ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വാഴപ്പൂവിന് അത്ര വേവിക്കാൻ അത്ര സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് മതി വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തോരനാണ് അതേപോലെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മുടെ ചെറുപയറൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഇതിൽ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നന്നായിരിക്കും പക്ഷെ അത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ താളിപ്പ് ചെയ്തത് കാരണം കൊണ്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പൂവും പയറും എല്ലാം പാടും പയർ വേവിച്ചതും പൂവും ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് താളിപ്പ് ചേർത്താലും മതി ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ താളിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചെറുപയർ വാഴപ്പൂ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തോരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഹ